Всем привет, меня зовут Александр, канал Забелов Хаус. Решил делать тематические видео, поэтому сегодня будет распаковка товаров с аксессуарами для велопрогулок. Точнее для безопасности и комфорта езды на велосипеде, самокате, скутере. Здесь три пакета, в двух из них находятся товары известного уже китайского производителя Роброс. С товарами этого бренда я уже знаком, знаком давно. И видео с их обзорами вы найдете в соответствующем плейлисте канала. Поэтому погнали! Так, начнем с этого пакетика мелкого, я уже вскрыл. На замену вот таким вот перчаткам, как они называются, митанки, спортивные велоперчатки под брендом Merida Coolmax, который я также приобретал на Алиэкспресс за 6 долларов 39 центов, и которые уже на четвертом сезоне, ну так пошло, расползаются. Я купил уже за 10 долларов 72 цента перчатки Rock Bros, модель Spider называется, цвет Black 3, размер L. Брендованный пакетик на зип-замочке, да, S107, размер L. Вот эти раз, э, перчатки, ну, я брал немножко больше размер, чем у меня есть. У меня ширина ладони, да, 9,5 см. Перчатки Merida у меня размера XL. Ширина их 10 см, и они мне немного свободные. Вот эти я старался брать м, именно по размеру. Желательно перчатки строго в размер. Если размер больше, то когда сжимаю кулак, то чувствую под ладонью лишнюю ткань. Вот, тут вообще вот полтается. Здесь 9 по ширине размер L. На бирке L, на английском, китайском. Что касается новых перчаток, здесь тоже такая замша. Силиконовые эти есть подушки такие, они такие глянцевые, выделяются, блестят. Здесь в этих перчатках есть ухваты, чтобы снимать перчатку. Есть один недостаток, это перчатки на каких-то китайских велосипедистов. Ткань тянется, поэтому девятый размер я на себя натягиваю. Да, они более плотно садятся. Но здесь очень короткий хлястик, и мне приходится дотягивать вот эту вот часть на себя. И, соответственно, вот здесь вот уже запястье. У меня не такое широкое запястье, ширино, если брать там, сколько, 70 мм. Мне уже здесь давит. Может, оно со временем растянется, а вот по пальцам мне все плотненько, хорошо сидит. Именно Рокброс пришел, надо было брать все-таки на размер больше, XL. Верхняя ткань лайкра, блестящая такая, здесь резиновые вставочки. И вот этот логотипчик тоже резиновый. Пошив стандартный, вот какие-то есть немножко мусора. Такую же модель перчаток S107 продается у меня в Беларуси, но стоит она 14 долларов 30 центов против 10.72 на Алиэкспресс. И в итоге, фиг поймешь, как эти азиаты шьют. Если вы покупаете Merida, то на ширину ладони 95 мм берете размер L, а Rock Bros уже XL. А лучше покупать у себя в городе с примеркой, все как положено, тогда точно не ошибетесь. Погнали дальше. Так, а в мятой коробке должны быть фотохромные очки Рукброс и новая оправа для моих старых очков. Покупал в официальном магазине также на Алиэкспресс. Оправа стоила 7 долларов 2 цента. Покупал взамен вот этой сломанной. Прежний сломался один заушник, я его подклеил, но сломался именно в месте крепления винта. То есть сочинение. То есть теперь она не сгибается. Так и указали, да, оправа для очков 5 долларов. Коробка и оправа. Оправа просто завернута в пупырку. Отслужили мне эти очки с 2015 года. То есть 4 сезона откатал. Весь сам набор целый. Есть ну, возможность вместо заушника крепить такую широкую резинку, как вот на шлем. Сноутбордисты, лыжники крепят. Сейчас лето, эта резинка давит. С обычными заушниками удобнее. В наборе есть 5 линз из поликарбоната разных цветов. Линзы такие вот сдвоенные, то есть сразу на оба глаза. К оправе прищелкиваются специальные позиции. Одна линза вот эта вот, поляризационная. Так, и купил практически точно такую же, да? Наверное, в цвет я выбирал. Нет, это более голубая. Бледная, тут такая насыщенный цвет. Голубой металл. Так, по ширине они такие же. Кстати, ширину замерю. 140 миллиметров. А центра 155, наверное, 160 максимум. Стандартные такие обрезиненные носа упор. Он крепится на два винтика здесь. 
Здесь резиновые вставочки есть. Над бровями как-то вот такая вот резиновая тоже вставка есть. Вот так здесь она фиксируется. И потом здесь позиции вставляются. Вот теперь новое право. Ну а старое право можно, в принципе, использовать, как я и говорил, вот с такой вот лентой. Все это отщелкивается. Здесь кнопочки есть. И защелкиваю сюда вот эту широкую резинку. В резинке есть возможность регулировать. Так, и она раскрывается, да, вот так вот открывается. То есть можно эту оправу носить так, поскольку один заушник сломан. Но фотокромные очки стоят недешево. 20 долларов 16 центов. На сайте представлено несколько цветов. Цвет у меня называется Style 3 10 100. В зависимости от этого цвета разная комплектация, форма и размер оправы. Здесь вот такой прочный чехол с карабинчиком. Карабинчик небольшой. Сертификат. В комплекте вот видим салфетка, это небольшая салфетка, мешочек для очков и сами очки. А, есть еще такая права для э, линз диоптрии, она внутренне вставляется. И сами очки, они фотохромные, они темнеют под действием ультрафиолета. Все также сделано из поликарбоната, линзы, линзы тоже сдвоенные, снимаются. Но ну, линза здесь в комплекте всего одна фотохромная. Оправа для диоптрии крепится здесь. Здесь просто силиконовые колечки одеты, чтобы не царапать линзу. Так, но с упоры аналогичные, такие регулируемые, вот резиновые, можно подобрать, подогнуть, как хотите. Так, ширина здесь самой правой 135 мм. Глубина также здесь где-то 155-160 мм. Заявлена стопроцентная защита от ультрафиолетовых лучей в 400 Вот такие две пары очков. Вот эти фотохромные стоят на 6-7 долларов дороже этих. И, возможно, кто-то задастся вопросом, а какие же все-таки выбрать? Ну, я бы выбрал, которые подешевле. Вот эти. Во-первых, потому что, возможно, они просто старого выпуска. Тут еще, видите, даже логотип другой. Сейчас новый такой уже у него. Рокброс. А был вот такой. Здесь комплект богаче. 5 стекол поляризационные. Ну а эти очки, они более универсальные, они фотохромные, они темнеют просто на ультрафиолете. Здесь сравнить, если две оправы, тут заушники узкие, здесь более такие массивные, широкие. На морде чувствуется одинаково, вот здесь резины, они в принципе даже на ушах особо не давят. Возможность поменять линзы из одной оправы в другую такой нету, потому что линзы здесь отличаются. Отличаются даже позиции в самой оправе, оправы разные. Немножко другие носа упоры чем-то похожи, но размеры разные, позиции крепления разные, поэтому не, за... не взаимозаменяемы. Напомню тем, кто не видел обзор предыдущей версии очков, велоочков, вот с этой оправой, вот так вот она выглядит. В принципе, отлично защищает от солнца, особенно мне понравились именно вот поляризационные, и еще в вечернее время, когда солнце село, я использую э, желтые линзы, тогда как-то Вечер становится ярче, веселее, как днем. Так, и новые, новые очки. Это фотохромные линзы. Сначала я их одену, они будут у нас прозрачные полностью. Вот таким вот образом. В принципе, очень похожи сидят. Вот так они максимально темнеют. темные, но в принципе от солнца защищают. Ну, берите эти, если есть возможность, они дешевле. Откатайте свои 5 сезонов запросто. Вот так вот, переходим к последней посылке. Так, и последний пакет. Здесь должны находиться лента длиной 1 метр с светоотражающими элементами. У меня вариант лота называется М17. Такая молния или зигзаг. Ну, как это, почему я отнес в это видео, поскольку это все-таки для безопасности сделано. Так, ширина ленты 30 мм, а длина, как я и сказал, каждого лота там по метру. Выбрал оптимальные элементы для взрослого, чтобы они совсем по-детски, вот такие вот молнии или зигзаг. Рисунок переносится на ткань с помощью горячего утюга, и сам рисунок он должен быть светоотражающий. 
Испытуемая майка. Берем фрагментик, вырезаем из ленточки. С этой стороны здесь рельефный, более темный рисунок. Здесь он более бледный, но я так понимаю, что пленка потом снимается. Поэтому наносится таким вот образом. Наносится легко с помощью горячего утюга. Ставите утюг на максимальную мощность, долго прогреваете. Желательно, чтобы не спалить э, ткань через какую-то ткань хлопчатобумажную или бумагу. Нагреваете. Затем даете возможность остыть пленки до комнатной температуры и аккуратненько ее снимаете. Так, ну рисунок я перенес. Такой получился рисунок. Как видим, он даже при этом свете немножко так отражает падающий свет. Испытание наклейки стиркой стираю в режиме спортивное. 30 градусов, 800 оборотов отжим. Смотрим, что получилось. Ну вот, я уже вижу, что все, все целое. Вообще не повредился. То есть в стирку при 30 градусах он точно выдержит. На этом отрезке длиной 1 метр вмещается вот таких 15 элементов. Эти светоотражающие элементы вы можете нанести не только на одежду, но также на головные уборы, на сумки, рюкзаки, чтобы вы стали заметнее в темноте. А у меня сегодня были товары для вашей безопасности, для безопасности велопрогулок. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и до встречи здесь же. Пока увидимся.